Coucou tout le monde, mais voilà, euh, j'ai fait des vidéos sur euh, Alexa il n'y a pas longtemps parce qu'en fait le dernier livre euh, que j'ai lu, ben j'ai pas lu la première partie, du coup j'ai pas pu vous le montrer. Là j'ai trouvé un livre qui s'appelle euh, un Diane Grisham, son nom surréaliste. Euh, voilà, bon, du coup avec le Roxman il va assez mal à lire, je sais pas pourquoi. Normalement il ne rentre pas que ça va bien, mais là il a été assez mal. Donc euh, c'est l'histoire d'une avocate qui s'appelle euh, Lassie. Et en fait elle, elle est contactée par une euh, dame qui s'appelle Marilyn Ho. Et en fait euh, bah, qui veut mener une enquête euh, car euh, en fait un tueur a tué son mari, en fait, pendant, enfin son père, et en fait euh, pendant 20 ans. Elle recherche ce tueur, elle ne peut pas vivre sans ni euh, dormir et tout. Elle ne trouve pas le sommeil euh, depuis qu trouve que, que le tueur a tué son papa. Et en fait, euh, bah, ce tueur-là a été en stage dans le cabinet de son, dans le cabinet de son papa, enfin dans plusieurs cabinets. Et son papa a notamment été son prof euh, à l'école. En fait, ce tueur-là est avocat et juif, je ne vais pas dire le nom du, du tueur forcément. C'est en fait au chapitre 3, on sait qui est le tueur. Donc le tueur a commis 8 meurtres, 8 meurtres au début, puis après il en a recommis deux autres au milieu du livre. Sauf que la scie et ses collègues, en fait, ils sont avocats. Et en attendant, il bah, y a une chef intérim qui s'appelle Cléopâtre et du coup il la nomme Cléo. Et du coup, bah, Cléo s'en va puisqu'il n'y a pas de chef officiel. Voilà, il n'y a pas de directrice officielle du bureau d'avocat. Du coup, euh, la scie euh, devient la chef par intérim, la directrice par intérim du coup euh, du bureau de, des avocats, notamment avec son du coup son employé Darren. Et bah, il mène euh, l'enquête euh, donc euh, juste cela. Et en fait, euh, bah, au délai des 45 jours de l'enquête, euh, du coup, euh, Marilyn euh, décide de porter plainte. Il faut savoir que Marilyn en fait est un de ses noms d'emprunt. C'est son vrai nom, c'est Dierry. Elle a une fille qui s'appelle Denise. Donc, euh, du coup, Dierry est aussi poursuivi par euh, Banik. Donc, euh, voilà, le fameux potentiel coupable. Et euh, du coup, bah, elle va passer un week-end chez sa fille euh, Denise. Elle se retrouve et tout. Euh, et en fait, et après, bah, malheureusement, euh, Dierry, du coup, est assommé est endormi du coup par le coupable. Auparavant, il faut savoir que euh, le coupable lui fait des farces en fait en lui ramenant ses lettres anonymes et tout. Elle dit euh, je vais pas ouvrir, on sait jamais quelqu'un veut me voir à ce moment Et en fait, à sa caméra de surveillance, elle voit la vidéo du coup du coupable, la tête du coupable. Et du coup, il faut savoir qu'elle avait fait des lettres anonymes au coupable en lui disant qu'il était, coup qu était coupable et tout. Et elle a pris, du coup, elle est prise en otage par le coupable, elle a la scie aussi. Euh, et du coup, ils arrivent à se sauver, Jerry arrive à se faire sauver par son frère, elle a aussi arrive à se faire sauver par euh, son petit copain Ali qui travaille au FBI. Du coup, ben, le coupable se barre, il faut savoir qu'il fait les choses assez bien parce qu'il met des gants en plastique, il met aucune empreinte nulle part, donc euh, il jette euh, toutes ses affaires chez lui dans son bunker aussi. Il brûle tous ses documents dans son bureau, tout ça. Et en fait, eh ben, il n'est pas retrouvé, il, sauf, il retrouve juste une empreinte de son pouce, en fait. Et il y a son pick-up pour le dernier meurtre, celui de Kronke, eh ben, en fait, qui est retrouvé. Et en fait, c'est confirmé, il y a bien ses empreintes de pouce. Sauf qu'entre-temps, bah, le coupable, il dit qu'il va aller en clinique de désintoxication. Et en fait, il y va de lui-même parce qu'il fait croire à ses employés bah, qu'il a un cancer euh, du foie. Et donc, il prend un congé de 60 jours. Et ben, en fait, malheureusement, le coupable se suicide euh, du coup dans cette clinique euh, de désintoxication. Et donc, il retrouve aucune empreinte sur lui. C'est en fait pour se suicider, il prend un cacheton. Et ensuite, il met ses pilules d'acide euh, tout dans l'évier, il bouche l'évier. Il se met les mains dedans, en fait, et il se suicide en ayant mal aux mains et tout. Qui se met les mains sous les draps pour, euh, parce qu'il a trop mal. Et en fait, il perd connaissance, il meurt comme ça. Du coup, le coupable n'est pas traîné euh, en justice. Enfin, je ne vous dis pas comment ça se termine. Mais c'est un livre euh, vraiment très très bien. Voilà, ce livre-là, je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Après, les chapitres, ils sont assez courts. On va lire avec un appareil spécialisé. Donc, soit il faut le lire avec une loupe, là c'est très bien. Euh, soit il faut prendre les Waxy One 2. Là, actuellement, j'ai le premier. Mais sinon, à lire euh, Waxy One, il ne va pas très très bien. Il y a des fois, ils vont bien. Il y a des fois... Euh... Voilà, bon, le prochain, j'espère qu'il va mieux aller... Euh... 
Mais elle, ça a été jusqu'au la page numéro 140, puis après, on peut rien. Quoi. Voilà, il a 46 chapitres. Donc, euh, les chapitres, il y a des longs chapitres jusqu'au numéro 30. C'est des longs chapitres. Et entre le 30 et le 46 chapitre, le 46e chapitre, euh, bah, c'est pas long du tout, c'est des chapitres euh, courts. Voilà. Donc, euh, à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner. Euh, bonnes vacances pour ceux qui vont être en vacances ce soir ou demain. Bon week-end, pareil, pour ceux qui ont un long week-end. Et donc, euh, là, normalement, ce sera un livre de 500 pages le prochain. Voilà